எல்லா சகோதர ஆத்மாக்களுக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க பரமாத்மா சிவபாபாவை நினைவு பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு பரமாத்மா சிவ பகவானோட மகா வாக்கியம் அப்போ இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உலகத்தில் பக்தர்கள் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க ஆனால் பகவான் ஒரே ஒருத்தர் தான் பரமாத்மா சிவன் மட்டுந்தான் குழந்தைகளாக நீங்கள் இந்த உடலின் மூலமாக பக்தி செஞ்சீங்க ஏன்னா பகவானை அடையணும்னு இப்போ உங்களுக்கு பகவான் பரமாத்மா கிடைச்சிட்டாரு அவர் இப்போ உங்களுக்கு ஞானமும் கொடுத்துட்டாரு அதனால் இனி நீங்கள் எந்த பக்தியும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் எப்போ முழு ஞானி ஆகுறீங்களோ அப்போ நீங்கள் இந்த கலியுகத்தில் இருக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு எப்படி ஸ்கூலில் ஒரு கிளாஸில் இருந்து பாஸ் ஆகிட்டால் ஹையர் கிளாஸுக்கு போவாங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் முழு ஞானி ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்களும் இங்கேருந்து பாஸ் ஆகி போகிடுவீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இப்போது ஞானம் உங்களுக்கு கிடைச்சும் பக்தர்களாக தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு இருக்காரு அது ஏன் அப்படின்னா அப்பா சொல்கிறாரு எதுவரை உங்ககிட்ட தேக அபிமானம் இருக்குதோ அதுவரை நீங்கள் பக்தர்கள் தானே சொல்கிறாரு எப்போ நீங்கள் இந்த உடல் உணர்வை முழுசாக மறந்து கர்ம தீத் நிலையை அடையிறீங்களோ சம்பூர்ணம் ஆகிறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் முழு ஞானின்னு சொல்ல முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா அடுத்த அப்போ சொல்கிறாரு இப்போ கலியுக மக்கள் முழு அஞ்ஞானத்தில் இருக்காங்க அதனால தான் மனிதர்களையே பகவான்னு சொல்லி பூஜித்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு மனிதர்களை கடவுள்னு சொல்கிறது தான் மிகப்பெரிய அறியாமையின் இருள்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா ஆனால் குழந்தைகளாக நீங்கள் மட்டும்தான் அறியாமைன்ற இருள் அந்த விலகி வெடிச்சத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் யார் பகவான் யார் பக்தியில் யார் நீங்கள் பூஜை செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ நீங்கள் மட்டும்தான் எல்லைக்கு உட்பட்ட விஷயத்துலேருந்து நீங்கி எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்பா அடுத்த அப்பா சொல்கிறாரு உடலின் இரு புருவங்களின் மத்தியில் தான் ஆத்துமா நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிச்சுட்டு இருக்குது பரமாத்மாவும் அதே ஒளியாக தான் இருக்கார் அந்த ஒரு பரமாத்மா சிறு ஒளிக்கு எப்படி பூஜை பண்ணுறது அப்படின்றதுனால தான் பெரிய பெரிய லிங்கமாக வடிவமைச்சு பக்திகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு பரமாத்மாவோட நினைவார்த்தமான லிங்கத்தை விட ராவணனோட உருவத்தை தான் நீங்கள் பெருசாக ஆக்கிட்டீங்கன்னு சொல்கிறாரு இன்னும் வருஷ வருஷம் போக போக ராவணோட உருவத்தை இன்னும் நீங்கள் பெருசாக ஆக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அந்த ராவணன் யார் அப்படின்ட்டு தெரியாமையே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த அஞ்சு விகாரங்கள் என்ற மாயா தான் ராவணன் என்ற விஷயம் யாருக்குமே தெரியலன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா இந்த ஞானம் எல்லாம் பரமாத்மாவோட ஞானத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பரமாத்மாவோட ஞானத்தில் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த ஞானம் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான எந்த கஷ்டமும் இல்லாத ஞானம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த ஞானம் அப்படின்னா என்னன்னா எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நீ ஆத்மா இந்த ஆத்மாவோட தந்தை பரமாத்மா சிவன் இப்போ உலகம் அழிய போகுது உங்களை ஆத்மான்னு உணர்ந்து பரமாத்மாவை நினைவு பண்ணுங்க அவ்வளோதான் இந்த ஞானமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இந்த ஞானம் கோடியில் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் புரியும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ நம்ம எல்லாரும் கோடியில் ஒருத்தருன்னு சொல்லி நம்மளே நம்ம குஷியாக்கிக்கணும் அடுத்த அப்பா சொல்கிறாரு குழந்தைகளே உங்களோட ஸ்தூல அப்பாவை அதாவது இந்த உடலை கொடுத்த அப்பாவை நீங்கள் ஒரு போதும் மறக்கிறது இல்லை தானே அப்புறம் எப்படி ஆத்மாவின் தந்தையான என்ன நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னு கேட்குறாரு அப்பாவே சொல்கிறாரு இதுதான் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒளிந்து பிடித்து விளையா ஒளிந்து பிடித்து விளையாடும் விளையாட்டுன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா இப்போ பரமாத்மா உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டாரோ அப்பாவே உங்களோட வயிறு ஃபுல்லாக நிரம்பிடுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு உங்களோட எல்லா ஆசைகளையும் அப்பா பூர்த்தி செஞ்சு திருப்தியான ஆத்மாவாக ஆக்கிடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் உலகத்தில் கலியுகம் வாசிகள் எல்லாரும் எதுவுமே புரிஞ்சுக்காமல் ஆத்மா பிரம்மத்தில் போய் ஒன்றிடும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்பா சொல்கிறாரு எந்த ஆத்மாவும் பிரம்மத்தில் போய் ஐக்கியமாக முடியாது இது முடிவில்லாத நாடகம் இது சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த நான்கு யுகங்களோட சக்கரம் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நடந்ததே திரும்ப திரும்ப நடக்கும் உலகம் ஒன்றே ஒன்று தான் அதே மாதிரி பரமாத்மாவும் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் இதில் எந்த குழப்பமும் தேவையே இல்லை உங்களுக்குன்னு அழகாக புரிய வைக்கிறாரு அப்பா ஆனால் கலியுகவாசிகள் என்ன நினச்சிட்ருக்காங்க 
வானத்தில் இருக்கிற சந்திரனில் ஒரு உலகம் இருக்குது நிலாவில் ஒரு உலகம் இருக்குது நட்சத்திரத்தில் ஒரு உலகம் இருக்குதுன்னு தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுவும் நிலாவில் போய் ஒரு ஃப்ளாட் நிலம் வாங்கலான்னு வேற யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்பா சொல்கிறாரு இது எல்லாமே விஞ்ஞானத்தின் கர்வம் மாயின் பகட்டுன்னு சொல்கிறாரு சொர்க்கத்தை விட இந்த கலியுகமே அதிகமாக சுகமாக இருக்குதுன்னு தப்பாக புரிஞ்சு அஞ்ஞானத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பா அடுத்த அப்பா சொல்கிறாரு பரமாத்மா குழந்தைகளுக்கு ஞானத்தின் ஊசி போடுறாரு சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஞான ஊசி நல்லா ஏறுது சில குழந்தைங்களுக்கு குறைவாக ஏறுது சில குழந்தைங்களுக்கு சுத்தமாக ஏறுறதே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு பக்திக்கு எந்த அளவுக்கு மறு மதிப்பு இருக்கோ அதே அளவுக்கு ஞானத்துக்கும் மதிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் உலகமே பக்தியில் இருந்தால் தான் கடவுளை அடைய முடியும்னு தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்துலேயும் பக்தி செஞ்சால் தான் கடவுளை அடைய முடியும்னு தப்பாக எழுதிட்டாங்க அதனால தான் பக்தி இந்த அளவுக்கு தீவிரமாக ஆகிட்டு போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு மட்டும்தான் பக்தியின் மூலமாக கடவுளை அடைய முடியாதுன்ற விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அது இல்லாமல் பக்திக்கும் ஞானத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாரு பக்தியில் இருக்கிற வரைக்கும் ஆசை அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு ஞானம் கிடச்சிருச்சு இந்த ஞானம் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த வித ஆசையும் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா எல்லாமே அழிய போகுதுன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் கலியுகவாசிகள் எதுவுமே தெரியாம அதிகமான பாவ காரியங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கானு சொல்லியிருக்காரு அப்பா அப்ப சொல்றாரு உலகம் விநாசம் ஆக போகுது குழந்தைகளாகிய நீங்க மட்டும்தான் புது உலகத்துக்கு போக போறீங்க அதுக்காக தான் நீ ஞான படிப்பையும் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் ஆத்துமா நான் உலகத்துக்கே எஜமானனா ஆக போகிறேன்ற குஷியோடவே இருங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்த அப்பா இன்னைக்கு என்ன வரம் கொடுக்குறாரு நாம் பரமாத்மாவோட நினைவு மற்றும் சேவை இந்த ரெண்டு விஷயத்திலேயே நீங்கள் மூழ்கி இருந்தாலே தடையற்ற நிரந்தர சேவாதாரி ஆகி மாயாவை வென்றவராக ஆகிடலான்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பாவோட அழிவற்ற ஞானத்துக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் அப்பா அப்பா கலியுக வாச வாச மக்கள்லேருந்து நம்மளை முற்றிலுமாக நீக்கி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு திருப்தியான ஆத்மாவாக அப்பாவோட கொடை நிழலில் சுத்த பாதுகாப்பாக இருக்கிற ஆத்மாவாக மாற்றிருக்காரு நம்மளை கோடியில் ஒரு சிலருன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த அப்பாவுக்கு நமக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது ஓம் சாந்தி